Фонтаны и египетские свечи. В Петрозаводске открылся сезон закупки пиротехники, а вместе с тем начались и проверки продавцов веселой, но опасной продукции. Как устроить праздник с огоньком и при этом не взлететь на воздух, рассказали и показали специалисты. За новогодней сказкой петрозаводчане идут в магазины и пиротехники. Вы знаете, у меня двое внуков приезжают из Москвы, они очень за салюты, и поэтому мы ежегодно покупаем по 5-6 салютов. Пускаем их в Рождество, в Новый год, в Старый Новый год. Это традиция. Спасибо. А запускаете? Запускаем в деревне Сямозера. Прям выходим на лед и запускаем салюты. Это такая красота. Ну просто вообще, вы знаете, сказка. Сейчас сотрудники МЧС проверяют специализированные магазины на наличие лицензий на продукцию, а также обеспечение безопасности в самом скоплении огнеопасных забав. Сам допуск к техническим изделиям покупателей не допускается, только визуальный осмотр может быть. Продавец уже показывает вам, что возможно на экране, да, как, как работает. Также данные перетехнические изделия не должны находиться ближе 4 метров к эвакуационным выходам путям эвакуации. В этом году нарушений по требованию именно по реализации перетехнических изделий пока не выявлено. Покупать и запускать пиротехнику могут лица старше 16 лет. В руках можно держать зажженными только бенгальские огни и хлопушки. Ракеты и египетские свечи следует запускать с земли. Не нагибаемся и спокойно удаляемся. Подростков зимой любимая забава – петарды. Специалист по фейерверкам ответил на сакральный вопрос. А в чем смысл петарды? Слушайте, смысл петарды – это такая шутиха. Да? Начнем с того, что э, пиротехника вся. Да? Начнем, вспомним историю. Была изобретена в Китае. Да? Это э, религиозная, скажем так, традиция. Э, почему? Это э, для того, чтобы распугивать злых духов. Вот. Видимо, петарда – это как раз... Э, такое вот изделие, которое должно распугать злых духов. Вот. Но, честно говоря, чаще всего оно вызывает, э, призывает злых духов да, со стороны окружающих граждан. Главное правило успешного запуска фейерверка – установить его на ровной поверхности, на открытом пространстве и отойти на несколько метров. Все-таки большое видится на расстоянии. Маргарита Михайлова, Евгений Евдокимов, телеканал «Никоплюсь».